আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের জ্যাঙ্গো টিউটোরিয়ালে লাস্ট পর্বে আমরা আমাদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস নিয়ে কাজ করেছিলাম এখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস আর একটু বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে লগ ইন করবো আমি প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে লগ ইন করি আচ্ছা এখানে আমি জামা লিখলাম আর পাসওয়ার্ড দেবো এখানে একটা তারপর এখান থেকে আবার একটা ভিন্ন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে লগ ইন করি আমাদের যে অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট আছে সেখান থেকে লগ ইন করি আমরা আমি দুটো অ্যাকাউন্ট থেকে লগ ইন করছি তারপর এখান থেকে যে আমাদের প্রোফাইল অপশন আছে সেখানে যদি যাই তাহলে আমাদেরকে আমাদের যে পোস্ট আছে সেগুলো দেখাচ্ছে আর এখানে যদি আমরা এসে আমাদের প্রোফাইলে যাই তখন আমাদের একটা ইরোড দেখাচ্ছে আজকে আমরা সেই ইরোডটা সলভ করবো সেটা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে ইরোডটা কী কারণে হচ্ছে আমরা যদি প্রথমে আমাদের যে আমাদের যে অ্যাডমিন আছে আমাদের যে অ্যাডমিন আছে সেখানে আমরা যদি আসি আচ্ছা তারপর এখানে আমাদের যে ইউজার আছে সেখানে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে নাসির আছে আবার জামাল আমরা যে লগ ইন করেছি সেও আছে কিন্তু আমরা যদি এখন এই মুহূর্তে অথরে যাই তাহলে দেখবেন এখানে নাসির আছে বাট কোনো জামাল নেই আসলে জামাল না থাকার কারণে অথরের মধ্যে জামাল না থাকার কারণেই আমাদেরকে জামালের ক্ষেত্রে এই রোটা দেখাচ্ছে তো সেটা যদি আমরা আর ভালোভাবে দেখতে চাই তাহলে আমাদের যে আমাদের যেই ভিউ ফাংশন আছে সেখানকার গ্যাট প্রোফাইলে যাই আমরা প্রথমে গ্যাট প্রোফাইলে গিয়ে আমরা যদি এখানে যে গ্যাট অবজেক্ট ফোর জিরো ফোর এই ফাংশনে যদি আমরা কন্ট্রোল সে ভিতরে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন একটু নিচের দিকে আসেন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন তারা আমাদেরকে একটা কুইরি সেট রিটার্ন করতেছে যদি কুইরি সেটটা না পায় তখন তারা আমাদেরকে একটা ইরোর মেসেজ রিটার্ন করতেছে যে ইরোর মেসেজটা আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে তো যাতে আমাদের আমরা এটাকে মেনুলি হ্যান্ডেল করতে পারি আমরা তো আর জ্যাঙ্গোয়ের যে ফাংশন আছে এখানে যে ফাংশন আছে সেটা তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না আমাদেরকে এখানে সেটা ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করতে হবে সেটা করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে যদি একটা ইউজার লগ ইন ইউজার যদি তার অথর অ্যাকাউন্ট না থাকে তখন তাকে আমরা এই পেজে নিয়ে আসবো না অর্থাৎ সরি এখানে যে এখানে যে প্রোফাইল আসছে সেখানে আমরা নিয়ে আসবো না এখানে প্রোফাইল দেখি এখানে নিয়ে আসবো না আমরা তাকে প্রোফাইলে নিয়ে আসবো কিন্তু এখানে আমরা একটা একটা ফর্ম দেখাবো যে ফর্মটা ফিল আপ করে সে যদি সাবমিট বাটনে ক্লিক করে তার এরকম একটা অথর অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন সে এখানে যে অ্যাডমিন আছে সেই অ্যাডমিনের অথরের ভিতরে তার একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে তো আজকে আমরা সেটাই করবো সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে এখানে আসি প্রথমে এখানে একটা কাজ করব যেহেতু আমাদেরকে এখানে গ্যাট অবজেক্ট ফোর জিরো ফোর অথর থেকে নিয়ে আসার কারণে ইউরো দেখাচ্ছে তাই আমরা এটাকে প্রথমে ইউজার করে নেব অর্থাৎ আমরা ইউজার থেকে এটা চেক করে নেব কারণ আমাদের ইউজারে অবশ্যই একটা যে লগ ইন অবস্থা থাকবে তার ইনফরমেশান থাকবে তাই আমরা এখানে ইউজার দিলাম তারপর এখানে যে নেম আছে এটা ফেরত আমরা এখানে আইডি দেবো সেভ করি তারপর আমরা যেটা করব আমরা একটা নন ইটারেবল সরি ইটারেবল একটা ভেরিয়েবল নেব ধরুন আমরা নিলাম যে অথর প্রোফাইল ইকুয়াল টু আমরা অথর ডট অবজেক্টস ডট ফিল্টার একটা ইটারেবল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নেব অথর সরি এখানে হবে নেম নেম ইকুয়াল টু হবে আমাদের যে ইউজার আছে সেই ইউজারের সেই ইউজারের যে আইডি আছে সেটা তো সেভ করি এবং আমরা নিচে যাই এবং আমরা প্রথমে এটা চেক করব এটার মানে হচ্ছে যদি আমাদের যে অথর অথর আছে সেই যে ইউজার লগ ইন অবস্থা আছে সেই ইউজার যদি অথর থাকে তখন সেই ভেরিয়েবলটা এখানে সেট হবে তো আমরা প্রথমে চেক করে নেব যে ইফ অথর প্রোফাইল যদি থাকে তাহলে আমরা আমাদের যে লগ ইন প্রোফাইল স্টেমেল টেম্পলেট আছে সেখানে যাবো আর যদি না থাকে অর্থাৎ যদি অথরের মধ্যে তার অ্যাকাউন্ট না থাকে শুধু ইউজারের মধ্যে আছে তখন আমরা তাকে একটা স্টেম তাকে একটা আমরা ফর্মে নিয়ে যাব সেই ফর্ম ফিল আপ করার জন্য আমরা তাকে বলবো সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের যে ফর্ম ডট পাই আছে সেখানে আসি এখানে আমরা আমাদের প্রথমে অথরকে অ্যাড করে নেব যেহেতু আমরা অথরের ফর্ম তৈরি করব তারপর নিচে যাই একটা নতুন ক্লাস তৈরি করি ক্লাস ক্রিয়েট অথর এবং এখানে লিখব যে ফর্মস ডট মডেল ফর্ম তারপর এখানে আমাদের একটা মেটা ক্লাস হবে এবং এটার একটা মডেল হবে হচ্ছে অথর তারপর ফিল্ড হবে অনেকগুলো প্রথম ফিল্ড হবে আমাদের যে প্রোফাইল পিকচার আছে সেটা তারপরে হচ্ছে আমাদের যে নেম আছে সরি নেম না আমাদের যে ডিটেলস আছে সেটা আমরা আমাদের নেমটাকে আমরা আমাদের যে লগ ইন ইউজার আছে সেখান থেকে নিয়ে নেব আমরা আচ্ছা এরপরে আমরা আমাদের যে এখানে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটাকে আমরা আমাদের যে এখানে একটু উপরে যাই এখানে আমরা সেট করব এখানে যে ফর্ম আছে সেখানে যাই আমরা এই যে ফর্ম এখানে কমা দিয়ে এটা পেস্ট করলাম 
তারপর একই ক্লাসকে আমরা এখানে ইনহেরিট করব আমাদের যে গ্যাট প্রোফাইল আছে সেখানে আসি আমরা এখানে সে আমরা প্রথমে একটা ফর্ম তৈরি করব এবং ফর্ম মধ্যে এটাকে পেস্ট করলাম তারপর সরি এখানে রিকোয়েস্ট ডট পোস্ট অর নান এটা লিখতে হবে তারপর যেহেতু আমাদের একটা ইমেজ আছে তাই আমরা আবার লিখতে হবে রিকোয়েস্ট ডট ফাইলস অর নান যেহেতু আমাদের ইমেজ আছে এটা লিখলাম আমরা তারপর আমরা এটাকে আমরা একটা স্টেমেল ট্যাম্পলেট র্যান্ডার করব রিটার্ন র্যান্ডার রিকোয়েস্ট কমা তো এখন আমরা একটা স্টেমেল ট্যাম্পলেট তৈরি করে নিই স্টেমেল ট্যাম্পলেটের নাম দেব হচ্ছে ক্রিয়েট অথর ক্রিয়েট অথর এসটিএমএল তার মধ্যে যে স্যাম্পল স্যাম্পল যে ফাইলটা আছে সেখানকার কোডটা আমরা কপি করলাম তারপর এখানে আমরা এটা পেস্ট করব এবং এখানে টাইটেল দিয়ে দিই অথর প্রোফাইল এরপরে আমরা আমাদের যে বিউ আছে সেখানে যাই সেখানে আমরা ট্যাম্পলেটটাকে র্যান্ডার করে দিই ক্রিয়েট অথর প্রোফাইল তারপর আমাদের যে ফর্ম আছে সেটা আমরা পাঠিয়ে দেব তারপর সেভ করি এবং আমরা আমাদের যে পেয়ের অথর আছে সেখানে আসি এখানে এসে আমরা প্রথমে একটা ফর্ম তৈরি করে নেব ফর্ম এবং এটা একটা মেথড হবে এবং যেহেতু আমাদের একটা ইমেজ আছে তো এখানে একটা অ্যান্টাইপ দিতে হবে মাল্টিপার্ট অফ ফর্ম ডাটা তারপর এখানে প্রথমে আমরা ইমেজ সেট করব অর্থাৎ আমরা এখানে ডেট অফ সি এস আর টোকেন দিতে হবে তারপর ফর্ম ডট এস পি তারপর একটা বাটন তৈরি করতে হবে বাটন ডট বিটিএন ডট বিটিএন প্রাইমারি বাটনে আমি দেবো ক্রিয়েট অথর অ্যাসেপ্ট করি এরপরে আমরা যদি এখন আমাদের যে এটাকে কোডটাকে আমরা একবার রিটার্ন করি তারপর এখানে এসে যদি আমরা একবার ভিজিট করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা ফর্ম দেখাচ্ছে আবার আমরা যদি এটা ভিজিট করি তাহলে দেখবেন এখানে আমাদেরকে ফর্ম দেখাবে না এখানে আমাদেরকে আমাদের যেহেতু প্রোফাইল আছে তাই আমাদেরকে প্রোফাইলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কোনো ফর্ম দেখাচ্ছে না এবং এখানকার যেই পোস্টগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে আর দেখাচ্ছে না এটা আমরা একটু পরে হ্যান্ডেল করতেছি তারপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমরা ফর্মটাকে প্রথমে সেভ করব ইফ এটা কন্ডিশন দেবো ইফ ফর্ম ডট ইজ ভ্যালিড যদি ফর্মটা ভ্যালিড হয় তাহলে আমরা একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করব টুয়েল টু ফর্ম ডট সেভ এবং কমিট হবে ফলস এবং ইনস্ট্যান্সকে আমরা সেভ করব ডট আচ্ছা সেভ করার আগে আমাদেরকে আচ্ছা সেভই করি আমরা ডট সেভ এরপরে আমরা রিটার্ন করবো একটা অন্য একটা পেজে অর্থাৎ আমরা রিডাইরেক্ট করবো রিডাইরেক্ট করবো যে আমাদের প্রোফাইল সেটাতে অ্যাকসেপ্ট করি তারপর এখানে আমাদের একটা আরও একটা ইরোড দেখাচ্ছে এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে পোস্টগুলো দেখাচ্ছে না সেগুলো না দেখানোর কারণ হচ্ছে আমাদের যেই পোস্ট আছে অর সরি আমাদের যে পোস্ট না আমাদের এখানে যে ইউজার আছে সেই ইউজার তো আসবে আমাদের যেই অথর আসে সেখান থেকে কিন্তু আমরা সেটা এনেছি হচ্ছে আমাদের যেই বিল্টিং ক্লাস আছে সেখান থেকে সেটা আমরা এটা ভিতরে করি অর্থাৎ যে অথর প্রোফাইল আমরা যেখানে চেক করতেছি ইফ কন্ডিশন দিয়ে সেখানে আসি তারপর এখানে আমরা নতুন একটা নতুন একটা ভেরিয়েবল তৈরি করব নাম দেবো যে অথর কি নাম দেওয়া যায় আচ্ছা অথর ইউজারে দিই অথর ইউজার ইকুয়াল টু এখন এটাকে আমরা গ্যাট অবজেক্ট অর ফোর জিরো ফোরের মাধ্যমে নিয়ে আসবো সেটা আসবে হচ্ছে অথর থেকে কমা দিয়ে এখানে যে নেম আসছে সে নেম ইকুয়াল টু আমাদের যে লগ ইন ইউজার আছে রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট আইডি সেটা তারপর এই যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা এখন ইউজারের পরিবর্তে পাস করব এখানে অথ ইউজার হিসেবে পাস করলাম আমাদের স্টেম টেম্পলেট আমরা এডিট করব না এটা তাই আমরা এখানে সব কিছু ঠিক রাখতেছি 
accept kori tar pore amra jodi ekhon eta visit kori admit এখানে আমাদের এখনো একটা এরর আছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ ইউজারটা হচ্ছে আমরা এখানে যে ইউজার ডট আইডি দিচ্ছি এটা তো আমাদের এখান থেকে আসছে আমাদের যে ইউজার ক্লাস আছে এখান থেকে এটা তো আমাদের ইউজার ক্লাস থেকে আসলে হবে না যেহেতু আমাদের আর্টিকেলের অথর যে আমরা যদি চেক করি একবার এখানে অ্যাডমিন দিই আর্টিকেলের অথর যে সে আসতেছে হচ্ছে আমাদের যে অথর আছে সেখান থেকে অর্থাৎ আর্টিকেলের যে অথর সে আসতেছে আমাদের অথর টেবিল থেকে তাই আমরা এখানে এটা দিলে হবে না এটা আমাদেরকে দিতে হবে এই অথর ইউজার যে আছে তাকে দিতে হবে এখানে অথর ইউজার ডট আইডি যেটা সেটা অ্যাসেপ্ট করি এখন যদি আমরা এটাকে একবার রিটার্ন করি তারপর আমরা যদি এখানে আসি এবং আমাদের যে প্রোফাইল আছে সেখানে যাই আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের পোস্টগুলো চলে এসেছে এই রোডটা সলভ করলাম তারপর আমরা এখন আমাদের যে যে ফর্মটা আছে সেটাকে আমরা সেভ করি তারপর একবার সেভ করে রিটার্ন করি একবার তারপর এখন আমরা যদি এখানে একটা সরি একটা ইমেজ সেট করে নিই আমরা ইমেজটা সেট করলাম তারপর এখানে কিছু টেক্সট লিখলাম তারপর যদি ক্রিয়েট অথরে ক্লিক করি এখন আমাদের একটা ইরোড দেখাচ্ছে যে নাল কনস্টেন্ট ব্লক অ্যাপ অথর অথর নেম অর্থাৎ আমাদের যে ব্লক অ্যাপের অথর নেম আছে আমরা সেটা দিইনি এখনও তো অর্থ এখানে দিতে হবে সেটা আমাদের যে সেভ আমরা যেখানে কমিট ফর্মটাকে সেভ করতেছি তার আগে অর্থাৎ যেখানে কমিট ফলস সেখানে আমরা আসি তারপর এখানে ইনস্ট্যান্স ডট নেম ইকুয়াল টু অর্থাৎ আমাদের মডেলের মধ্যে মডেলের যে অ্যাডমিন আছে সেখানে তো আমাদের অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে আমরা যদি আবার অ্যাডমিনে যাই সরি এখানে আমরা কাজটা করিনি আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি সেটা এখান থেকে দেখানো যাবে এখানে যে মডেল আছে সেখানে আসি আমরা অথর যেটা আছে অথরের মধ্যে নেম আছে একটা কিন্তু আমরা এখানে নেম দিইনি আমাদের যে ফর্ম আছে সেই ফর্মের মধ্যে আমরা শুধু ডিটেলস এবং যে ডিটেলস আছে এবং প্রফিলিক্স আছে সেটা দিচ্ছি এখন আমরা এখানে নেম দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা নেমটা হবে আমাদের যে ইউজার আছে অর্থাৎ আমাদের যে বিল্ট ইন মডেল আছে সেই মডেলের ইনস্ট্যান্স অর্থাৎ এই ইউজারটা হবে আমাদের এখানকার এই ভেরিয়েবলের মধ্যে থাকবে সেভ করি আবার আবার রিটার্ন করি একবার এখন যদি আমরা এটা রিলোড করি তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে আমরা যদি এখন এখান থেকে অ্যাডমিন অ্যাডমিন থেকে দেখি আমাদের যে অথর আছে সেখানে জামাল নামক নতুন একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে এখন আমরা যদি নতুন একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করি আবার নতুন করা এবং নতুন অ্যাকাউন্টটা তৈরি করে নিই একটা এখানে নাম দিই এ লাস্ট নেম বি তারপর ইমেল দিব এ এ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এখানে আমরা চারটে দিলাম তারপর রেজিস্টারে ক্লিক করি আমাদের নতুন একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে আমরা যদি এখন এ এ চারটে দিয়ে লগ ইন করি আমরা লগ ইন করতে পেরেছি এখন আমরা যদি প্রোফাইলে যাই তাহলে আমাদের একটা ফর্ম দেখাবে এবং আমরা যদি এই ফর্মটা পূরণ করি আমরা যদি এই ফর্মটা ফর্মটা ফিল না করি তাহলে আমরা যতবারই প্রোফাইলে যাব ততবারই আমাদেরকে এই এই ফর্মটাই দেখাবে আমরা এই ফর্মটা তৈরি করে নিই তারপর ক্লিয়ার ক্লিয়ার অথরে ক্লিক করি এখন আমাদের অথর টেবিল তৈরি হয়ে গেছে আমরা চাইলে এখান থেকে পোস্ট তৈরি করতে পারবো এখন একটা আমরা চাইলে এখান থেকে সুন্দর একটা পোস্ট তৈরি করি তারপর একটা ইমেজ সেট করি আমরা এখন যদি আমরা আমাদের প্রোফাইলে যাই দেখবেন আমাদের নতুন একটা পোস্ট তৈরি হয়েছে এটার জন্য আমরা এটাকে ইচ্ছে করে এডিট করতে পারি ইচ্ছে করে ডিলিট করতে পারি এই পর্যন্ত এই পর্বে এই পর্যন্তই এই পর্বটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম